மீண்டும் வாய்ஸ் ஆஃப் அடோனாய் திருமறை தியான நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட வரவேற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த நாள் திருமறை தியான நிகழ்ச்சியில பங்கெடுக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் தந்தை மைந்தன் தூயாவியருமாயிருக்கிற திரியேக கடவுளுடைய பரிசுத்த நாமத்துல அன்போடு கூட வாழ்த்தி உங்களுக்கு இறை ஆசிகளை மகிழ்ச்சியோடு தெரியப்படுத்திக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த நாள் திருமறை தியான நிகழ்ச்சிக்காக தெரிந்து கொண்ட திருமறை பகுதி ஏசாய திற்குதர்சியின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஏழு வசனங்கள் ஏசாய ஐந்தாவது அதிகாரம் முதல் ஏழு வசனங்கள் அன்புக்குரியவர்களே இங்கே ஒரு திராட்சை தோட்டம் பற்றிய ஒரு ஓமையை நாம் படிக்கின்ற ஒரு திருமறை பகுதி மிகவும் பிரபலமான ஒரு கவிதை சிறந்த ஒரு கவிதையின் வழியாக அழகான ஒரு ஓமையை ஏசாய திற்கதரிசி இங்கே பாடுகின்றார் இது ஒரு லவ் போயமாக ஒரு காதல் கவிதையாக இது காணப்படுகிறது இந்த போயத்திலே வருகின்ற நேசர் நேசர் என்ற வார்த்தை ஆண்டவரை குறிக்கின்ற வார்த்தையாக இருக்கிறது இந்த கவிதையில பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற திராட்சை தோட்டம் என்ற வார்த்தை இஸ்ரவேல் மக்களை குறிக்கின்ற வார்த்தையாக இருக்கிறது இதை பாடுகின்றவர் யார் ஏசாயா திற்கதரிசி கூவா சைசாயா இந்த திற்கதரிசி யார் என்றால் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை படிக்கின்ற வேளையிலே ஆமோக்சின் குமாரனாகி ஏசாயா என்று திருமறை சொல்லுகிறது எட்டாம் நூற்றாண்டிலே திற்கதரிசியாக பணியாற்றினவர் முசியா யூத்தாம் ஆகாசு எங்கேசியா ஆகிய ராஜாக்களின் காலத்திலே பணியாற்றிய திற்கதரிசி தான் இந்த ஏசாயா திற்கதரிசி எட்டாம் நூற்றாண்டு என்பது இஸ்ரவல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில மிக மிக பிரபலமான ஒரு நூற்றாண்டாக இருக்கிறது கிரேட்டஸ்ட் செஞ்சுரி இன் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் இஸ்ரேல் ஏனென்றால் இந்த நாட்களிலே மிக பிரபலமான திற்கதரிசிகள் எல்லாம் பணியாற்றிய காலம் ஏசாயா ஊசியா மீகா ஆமோஸ் போன்ற பெயர் பெற்ற திற்கதரசிகள் எல்லாம் பணியாற்றிய காலம் இந்த எட்டாம் நூற்றாண்டு இந்த ஏசாய திற்கதரிசன புஸ்தகத்திலே அறுபத்தி ஆறு அதிகாரங்கள் இருக்கிறது ஆனால் இந்த அறுபத்தி ஆறு அதிகாரங்களும் இந்த எட்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஆமோத்சின் குமாரனாகி ஏசாயாவனுடைய திற்கதரிசனங்கள் அல்ல ஒன்றாவது அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் வரைக்கும் எட்டாம் நூற்றாண்டிலே உரைக்கப்பட்ட திற்கதரிசனங்கள் இந்த ஏசாயாவால் உரைக்கப்பட்ட திற்கதரிசனங்கள் பாபுலோன் சிறையிருப்புக்கு எசிரவேல் ஜனங்கள் செல்லுவதற்கு முன்னதாக அவர்களுடைய பாவங்களை குறித்து அக்கிரமங்களை குறித்து வரையிருக்கின்ற தண்டனைகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற பகுதிகள் நாற்பதாவது அதிகாரத்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் வரையிலும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பாபுலோன் நாட்டிலே சிறையிருப்பிலே இருந்த காலங்களிலே உரைக்கப்பட்ட திற்கதரிசன ஆறாம் நூற்றாண்டிலே உரைக்கப்பட்ட திற்கதரிசனங்கள் அன்பானவர்களே இது உரைத்தது யார் என்று தெளிவாக வரலாறு சொல்லவில்லை ஆகவே இரண்டாம் ஏசாயா என்று சொல்லி இந்த பகுதியின் ஆசிரியரை குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஐம்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்திலிருந்து அறுபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் வரைக்கும் இஸ்ரவல் ஜனங்கள் பாபுலோனிலிருந்து மீண்டும் தங்களுடைய சொந்த நாட்டிற்கு வந்த பிறகு அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து உரைக்கப்பட்ட திற்கதரிசனங்கள் அன்புக்குரியவர்களே இந்த பகுதியின் ஆசிரியராக மூன்றாம் ஐசாய என்று சொல்லி இறையலாளர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இன்று நம்முடைய திருமுறை தியானத்துக்காக நாம் எடுத்திருக்கின்ற இசைய ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ஜனங்களை குறிப்பதாக அழகான ஒரு பாடலை பாடுகின்ற படைப்பின் வீழ்ச்சி படைப்பினுடைய சீர்க்க 
கேடுகளை குறித்து சொல்லுகின்ற ஒரு உன்னதமான துருமறை பகுதி இதுல இருந்து சில அழுத்தமான உண்மைகளை உங்களுக்கு கற்றுத் தருவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்ற முதல் இரண்டு வசனங்களை நாம் படிக்கின்ற வேளையிலே கடவுள் திராட்சை தோட்டத்திற்கு அல்லது தம்முடைய சொந்த மக்களுக்காக செய்தவைகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற பகுதி வாட் ஹாஸ் காட் டன் For his or his people அவருடைய திராட்சை தோட்டத்தை குறித்து என் நேசருக்கேற்ற ஒரு பாட்டை பாடுவேன் என் நேசருக்கு மகா செழிப்பான மேட்டிலே ஒரு திராட்சை தோட்டம் உண்டு அன்பானவர்களே இந்த திராட்சை தோட்டத்தை கத்தர் எங்கே வைத்திருக்கிறார் என்றால் மகா செழிப்பான மேட்டில் செழிப்பான பொம்மை பாலம் தேனும் போடுகிற காணான் தேசத்துல தம்முடைய சொந்த மக்களை கத்தர் வாழ வைத்திருக்கிறார் வாழ வைத்திருக்கிறார் நானூற்றி முப்பது ஆண்டு காலம் எகிப்து தேசத்திலே அடிமைகளாயிருந்த இஸ்ரவல் ஜனங்களுக்கு கத்தினார்கள் கதறினார்கள் அவர்கள் கண்ணீர் வடித்தார்கள் அவர்களுடைய குரலை கேட்டாண்டவர் அவர்களுடைய கண்ணீரை கண்டாண்டவர் அவர்களுடைய வருத்தங்கள் அவர்கள் படுகிற வேதனைகளை அறிந்தாண்டவர் அந்த ஜனங்களை அங்கிருந்து மீட்டு பாலும் தேனும் போடுகிற செழிப்புணரை அன்புக்குரியவர்களே அதை போலதான் கத்த நாம் கடந்து வந்த பாதைகளிலே நம்முடைய கண்ணீரை கண்டவர் நம்முடைய வேதனைகளை அறிந்தவர் இப்போது நல்ல செழிப்பு நிறைந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு நன்மைக்கு குறைவில்லாத நல்ல இயற்கை வளம் நிறைந்த நல்ல பகுதிகளிலே கத்தர் நம்மை வாழ வைத்திருக்கிறார் அன்புக்குரியவர்களே மிக செழிப்பான தேசத்திலே வாழ வைத்த கர்த்தர் அடுத்து என்ன செய்தார் என்றால் அடுத்த இரண்டாவது வசனத்திலே அவர் அதை வேலி அடைத்தார் வேலி அடைத்தார் என்றால் பாதுகாத்தார் அந்நியர்கள் வந்து அழித்து போடாதபடிக்கு பொல்லாத சக்திகள் பிரச்சனைகள் வந்து அவர்கள் அழித்து போகாதபடிக்கு பகலிலும் இரவிலும் அவர்களை பாதுகாக்கும்படியாய் வேலி அடைத்தார் என்று திருமுறை சொல்லுகிறது அந்த வண்ணமாக நம்மையும் கர்த்தர் இம்மட்டுமாய் வேலி அடைத்து பாதுகாத்து வருகின்றார் நம்முடைய இல்லங்களை சுற்றிலுமாய் வேலி அடைத்திருக்கிறார் நம் வாழுகின்ற பகுதிகளில ஆண்டவர் நம்மை வேலி அடைத்து பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் அடுத்து அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கினார் என்று சொல்லி திருமுறை சொல்லுகிறது கற்களை பொறுக்கினார் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன வளர்ச்சிக்கு தடைகளாய் இருந்த எல்லாவற்றையும் நீக்கி போட்டார் இஸ்ரவல் ஜனங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தடைகளாய் இருந்த தடங்கல்களாய் இருந்த எல்லாவற்றையும் உடைத்து போட்டார் நீக்கி போட்டார் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு தடைகளாய் இருந்த எல்லா தடைகளையும் கத்து நீக்கி போட்டு கல்வியிலே உயர்வுகள் பணியிலே உயர்வுகள் வாழ்க்கையிலே அந்தஸ்துகளிலே அதிகாரங்கள் உயர்வுகளை தந்து எங்கோ கிடந்த நம்மை இன்று ராஜாக்களாகவும் மாசாரியர்களாகவும் கர்த்த நம்மை வளர்த்து உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு தேவையான வளர்ச்சிக்கு தடைகளான அத்தனை தடைகளையும் கர்த்த நீக்கி போட்டார் அடுத்த பகுதி சொல்லுகிறது அதில் நற்குல திராட்சை செடிகளை நட்டார் உலகத்தில இருந்த சக்கல ஜனங்களிலும் தமக்கு சொந்தமான ஜனங்களாக சொந்தமான மக்களாக இஸ்ரவல் ஜனங்களை கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்து அவர்களுக்கு வாழ்வை தந்தார் நம்மையும் இந்த சமுதாயத்திலே நாம் வாழுகின்ற பகுதிகளிலே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் அவருடைய பெயரை தரித்திருக்கின்ற பிள்ளைகளாய் நம்மை ஸ்பெஷல் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆக பிராண்டட் ஒன் ஆக நம்மையும் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அல்லவா அதன் நடுவில் ஒரு கோபுரம் கட்டினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு கோபுரம் என்றால் என்ன அது காவல் கோபுரம் டுவெண்டி நம்மை காக்கும்படியா இஸ்ரவலை காக்கிற தேவன் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை உறங்காமலும் தூங்காமலும் இஸ்ரவல் ஜனங்களை பாதுகாத்த அந்த பாதுகாப்பின் தன்மையை குறிக்கின்ற வார்த்தை தான் அது நம்மையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய பயணத்துல நம்முடைய பணிகளிலே நம் வாழும் இடங்களிலே ஆண்டவர் உறங்காமலும் 
சேகரிப்பதற்காக <laughs> நல்ல திராட்சை பழங்கள் கிட்டும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார் கிடைத்ததோ காட்டு பழங்கள் கசப்பான பழங்களையே தந்தது என்று சொல்லி இயேசைய திருக்கதரிசி தேசரும் திராட்சை தோட்டத்தை குறித்து பாடுகிறார் நேரத்திலே <laughs> திராட்சை <laughs> முறைப்பாடுதி <laughs> வாழ்க்கையில் 
நம்மை கடைபிடிக்கின்ற ஒரு நிர்பந்தமான கொடுமை காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சாலை ஓரங்களிலே கடை ஓரங்களிலே ஆற்று கரைகளிலே குளத்தின் கரைகளிலே இப்படி என்று சொல்லி மக்களின் எல்லா இடங்களிலும் விசாலமாக தைரியமாக எந்த வெட்கக்கேடும் இல்லாமல் எந்த விதமான நாணம் இல்லாமல் இன்னும் மக்கள் குடிகாரர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தந்தது எல்லாம் கசப்பான பழங்கள் தந்தது எல்லாம் கசப்பான பழங்கள் பனிரெண்டாம் போசனம் அவர்கள் சுரமண்டலத்தையும் தம்புருவையும் மேளத்தையும் நாகசுரத்தையும் மதுபானத்தையும் வைத்து விரிந்து கொண்டாடுகிறார்கள் ஆனாலும் கர்த்தரின் கிரியையை நோக்குகிறதும் இல்லை அவர் கரத்தின் செய்ய செய்கைகளை சிந்திக்கிறதும் இல்லை கிறிஸ்தவ குடும்பங்களை கிறிஸ்தவ சகோதர சகோதரிகளை நம்முடைய இல்லங்களிலே பரிசுத்தமாய் நடைபெற வேண்டிய நிகழ்வுகள் எல்லாம் இன்று சாராயத்தை வைத்து கொண்டாடுகின்ற நிகழ்வுகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அசுத்தம் நிறைந்து போனது என்ன இல்லங்களிலே திருமணம் நடந்தால் சாராயம் குழந்தைகள் பிறந்தால் சாராயம் எந்த எந்த நிகழ்வுகள் நடத்தினாலும் சாராயத்தை வைத்து நடத்துகின்ற ஒரு கொடுமையின் காலகட்டத்தில் நடைபெற்ற காலங்கள் மாறி இன்று பலவிதமான இது போன்ற மத்துப்பான போதைகள் நிறைந்த நிகழ்வுகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது உங்கள் பக்தி வாழ்வை பெண்களின் நிலைகளை குறித்து மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறார் சியோன் குமாரத்திகள் அகந்தையாயிருந்து கழுத்தை வளைத்து நடக்கிறார்கள் தம் கண்களால் காந்த கணை தொடுக்கிறார்கள் தங்கள் கால்களில் உள்ள சிலம் ஒலிக்கும்படி ஒய்யார நடை நடந்து உலாவித்திருகிறார்கள் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறார் கணவர்களை பார்த்து கொண்டு வாருங்கள் குடி போம் என்று சொல்லுகிறார் பெண்களும் இன்று குட்டிக்கார பெண்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்ற காலம் நியூ ஜெனரேஷனை குறித்து சொல்லுகிறார் அதை இறைமையை தற்கு தரிசி சொல்லுவது நமது அழகாய் சொல்லுவார் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் நாங்கள் விருப்பம் போல் சுற்றி தெரிவோம் இனி உம்மிடம் வரமாட்டோம் என்று எங்கள் மக்கள் கூறுகிறது என்ன என்று சொல்லி கர்த்தர் வேதனைப்படுகிறார் தந்தது முழுவதும் கசப்பான பழங்கள் அன்புக்குரியவர்களே அடுத்த இசை ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து ஆறு வசனத்தை படிக்கின்ற வேலையில இந்த கசப்பான பழங்களை தருகின்ற தம்முடைய மக்களுக்கு கர்த்தர் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை குறித்து அழுகையோடு சொல்லுகிறார் நான் எல்லாம் செய்தேனே எல்லாம் இந்த திராட்சை தோட்டத்துக்காக செய்தேனே அடுத்து கோபமாய் கேட்கிறார் ஏன் நான் தகாத விளைச்சலை பெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் ஏன் நான் கசப்பான பழங்களை பெற்றுக் என்று சொல்லிவிட்டு வர இருக்கும் தண்டனையை அறிவிக்கிறார் தண்டனையை அறிவிக்கிறார் போனவர்களே நான் கைந்து ஆர்வசனங்கள் நான் என் திராட்சை தோட்டத்திற்காக செய்யாத எந்த வேலையை அதற்கு நீ செய்யலாம் அது நல்ல திராட்சை பழங்களை தரும் என்று நான் காத்திருக்கேன் அது கசப்பான பழங்களை தந்தது என்ன இப்போதும் நான் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு செய்வதை உங்களுக்கு அறிவிப்பேன் அதன் வேலையை எடுத்து போடுவேன் அது மெயின் போடப்படும் அதன் அடைப்பை தகர்ப்பேன் அது நிதி உண்டு போ அதை பாழாக்கி விடுவேன் அதன் கிளை நறுக்கப்படாமலும் களை கொத்தி எடுக்கப்படாமலும் போவதனால் முட்செடி நெருஞ்சிலும் முளைக்கும் அதன் மேல் மழை பெய்யாதபடிக்கு மேகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்கிறார் வேலியை வேலியை வைத்து பாதுகாத்த ஆண்டவர் இப்போது வேலியை எடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அவர் வேலியை எடுத்தால் நாம் நிலை நிற்க முடியாது நாம் அழிந்து போவோம் நாம் அழிந்து அவர் கருணை உள்ளவர்தான் இரக்கம் உள்ளவர்தான் அன்பு உள்ளவர்தான் ஆனால் அதே வேளையிலே ரோரிங் லயன் கட்சிக்கும் சிங்கமாக இருக்கிறார் பூமிக்கு அடித்தளமிட்டவர் அவர் சமுத்திரத்தோடு கடக்காதே என்று சொல்லி எல்கை நியமித்தவர் அவர் அவைகளால் <laughs> 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 
உணவுப் பொருள்கள் இருக்கிறது ஆனால் நம்மால் சாப்பிட முடியவில்லை பலவிதமான வியாதிகள் சுகர் பிரஷர் என்னும் சால்ட் போன்ற பல வியாதிகள் இருப்பதனால் இனிப்பு உணவை சாப்பிட முடியவில்லை உணவை சாப்பிட முடியவில்லை ஆயுள் புட்டை சாப்பிட முடியவில்லை எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் மனிதனால் சாப்பிட முடியாது விவசாய ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலே சொல்லுவார் ஆகவே ஒரு அகங்காரத்தோடு அகந்தையோடு கர்வத்தோடு இருக்கிற மனிதர்கள் எல்லாம் தலை புனியும் காலம் வரும் மானிட மைந்தர்கள் எல்லாம் தாழ்வுற்று போகும் காலம் வரும் இருமப்பு கொண்டோரின் பார்வை தாட்சி அடையும் இன்னைக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு கொடுமை நாட்களிலே தான் நாம் ஒன்றாவதுகிறார் <laughs> உங்களை கழிவு சுத்திகரிங்கள் இந்த கொடுமையான நாட்களில் இருந்து மீண்டு வர வேண்டுமானால் சீர்கேடுகள் நிறைந்த அழிவுகள் நிறைந்த வீழ்ச்சிகள் நிறைந்த இதிலிருந்து நாம் தப்பி வர வேண்டுமானால் நம்மை கழுவி சுத்திகரிக்க வேண்டும் எப்படி நாம் கழுவி சுத்திகரிப்பது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தாலே நம்மை கழுவ வேண்டும் அவருடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்க அவரால் அஞ்சி நம்மை சுத்திகரிக்கிற சுத்திகரித்துக் கொள்வதற்கு எந்த மார்க்கமோ எந்த வழியோ இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து ஆண்டவரே என்னை சுத்திகரிக்கப்பா என்று சொல்லி ஆண்டோரை கருத்தில் வெளிப்படுத்தும் <laughs> சபைக்கு கத்து சொல்லுகிற போது நீ என்ன நிலைமையில் இருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதி செய்த பிரிவுகளை செய்வாயாக நீ என்ன நிலைமையில் இருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி சொல்லுகிறது அன்பு சகோதர சகோதரிகளை இந்த திருமறை தியான நிகழ்ச்சி கத்தர் நமக்கு செய்த அற்புதமான கிருபைகள் என்ன நன்மைகள் என்ன என்பதை நாம் அறிந்து அவர் நம்மிடத்திலே கனிகளை எதிர்பார்க்கிற போது நாம் கசப்பான கனிகளை கொடுக்கிறோம் என்பதை கற்று நமக்கு உணர்த்தினார் கசப்பான கனிகளை நாம் கொடுத்து கொண்டே இருந்தால் வரப்போகிற தண்டனைகளை குறைத்து அந்த ஒரு திட்டம் தெளிவுமாய் நமக்கு உணர்த்தினார் அந்த தண்டனையிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ள நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்மை விருத்த சேதனம் பண்ணிக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய தீய சிந்தனைகள் எண்ணங்களை முழுமையாய் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அன்பு கடவுளே எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறவரை நற்குல திராட்சை செடிகளாய் செழிப்பு நிறைந்த இயற்கை வளம் நிறைந்த நல்ல நிலங்களிலே நல்ல இடங்களிலே வேலி அடைத்து எங்களுடைய வாழ்வுக்கு வளர்ச்சிக்கு தடைகளாய் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் நீக்கி எங்களை வாழ வைத்திருக்கிறவரை உண்மை நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் எங்களிடத்திலே நல்ல கனிகளை எதிர்பார்க்கிற அண்டவரை நாங்கள் தருகின்ற கனிகளெல்லாம் கசப்பான கனிகள் என்பதை எங்களுக்கு 
உணர்த்து நீரே கசப்பான கனிகளை நாங்கள் தருகின்ற போது வரப்போகின்ற தண்டனைகளை நாங்கள் அனுபவித்தாக வேண்டும் என்பதையும் எங்களுக்கு உணர்த்து நீரே அப்பா இந்த வேளையிலும் அதை உணர்ந்து அண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாய் வாழ வேண்டும் நல்ல கனிகளை கொடுக்கின்ற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உம்முடைய கரத்திலே எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அப்பா எங்களை கழுகி தூய்மைப்படுத்தும் ஆண்டவரே எங்களுடைய இருதயத்தை விருத்த சேதனம் பண்ணி கொள்ள ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஐயா எங்களை தூய்மைப்படுத்தும் ஆண்டவரே எங்களுடைய தீய எண்ணங்கள் சிந்தனைகளை முழுமையாக மாற்றியமைத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே நாங்கள் என்ன நிலைமையிலே வீழ்ந்து போனோம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு நாங்கள் திரும்புவதற்காக உடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர் தாமே எங்களை திருப்பி அருளோ இந்த நாள் திருமுறை தியான நிகழ்ச்சிகளை பங்கெடுத்த அத்தனை பிள்ளைகளையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் தாழ்மையோடு வேண்டி நிற்கிறோம் சபங்கள நலப்பிதாவே ஆமே அன்புக்குரியவர்களே மீண்டும் அடுத்த திருமறை தியான நிகழ்ச்சிகளை நாம் ஒன்றாய் சந்திக்கின்ற நேரம் வரையிலும் ஆண்டவருடைய அருளும் கிருபையும் நம் அனைவரோடும் நிலைத்திருப்பதாக இந்த திருமறை தியான நிகழ்ச்சியை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தினர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன்